Ok, untuk eksperimen 1 Qualitative Analysis of Organic Compound So, objektif saya dah letak ada dekat situ Introduction, bagi introduction Kamu just answer the question Ok, so jawapan kamu boleh cari dalam introduction di lab manual Ok, and then state the main product when organic compound are combusted pun Kamu boleh cari jawapan dia dalam lab manual ataupun daripada internet Dan kamu boleh includekan apa-apa saja equation for combustion Contohnya saya letak dekat situ combustion of methane Ok, bagi result untuk part A, determination of carbon and hydrogen in sugar. So, observation kamu perlu letakkan apa yang kamu nampak ataupun apa yang kamu hidu, apa yang kamu buat test dekat situ. So, observation contohlah dekat sini kamu boleh letak um, droplet form macam tu. Ok, and then kamu tengok pula lime water, apa yang jadi dekat lime water tu. So, the gas evolve turn the lime water apa. Ok, so lengkapkan, fill in the blank. So, deduction maksudnya, ini based on observation kamu, apa yang kamu boleh buat kesimpulan. Itu adalah deduction. So, the combustion of sugar yield, kalau katalah kamu nampak droplet of colorless liquid. So, kamu boleh kata itu adalah water. Dan juga, uh, the gas evolve turn the lime water to apa? So, kamu boleh concludekan gas tu adalah gas apa? Based on apa yang terjadi dekat lime water. So, ini kamu boleh cari dekat internet eh. So, result kamu ambil daripada kamu punya observation lah. Okay. So, kamu buatlah deduction dekat situ. Apa dan apa present in sugar. Ini tak perlu pun tak apa sebenarnya. Okay. And then the next one. Bagi part B, determination of nitrogen and urea in urea and albumin. So, dalam urea, mula-mula kamu meltkan dia. Kemudian kamu smell. Okay, so kamu describe lah. Bau tu, bau macam mana? Panjen ke? Sweet ke? Smell? Ataupun uh, very fragrance smell and so on. So, lepas tu, daripada observation tu, kamu conclude lah. Guess tu guess apa? Okay. And then kamu buat burette test. So, kamu letak NOH dengan CO4. So, bila dia letak, solution tu bertukar menjadi color apa. So, CO4 color dia biru. So, biru akan bertukar menjadi color apa dekat situ. Describe color yang kamu nampak. And then deduction. So, burette test kita guna untuk detect nitrogen. So, the purple color of burette test is due to the apa? Complex. Okay, so burette test ingat eh. Burette test kamu boleh type dekat internet dan kamu carilah apa yang dia nak test. So, compound itulah yang kamu letak dekat sini. Ataupun kamu tak nak letak apa kompleks tu, kamu boleh letak saja positif ataupun negatif test. So, kesimpulan dia apa present in urea. Okay, so ingat ini benda ni semua kamu boleh cari dalam internet ataupun buku burette test. Okay. So, bagi albumin pun sama. So, bau apa yang keluar dan juga apa yang terjadi dekat CUSO4 bila dia ditambah dalam mixture tu. Okay, so ini pun sama lah. Next part, part C. Determination of sulfur in albumin and egg yolk. So, compound yang pertama kamu guna adalah albumin. Dalam albumin tu, kamu tambah dengan NOH, lepas tu kamu letak pula di acetic solution apa yang terjadi precipitate ke color of the precipitate describe dekat sini deduction okey saya dah terbagi jawapan dekat situ so the black precipitate is apa okey dekat sini kalau kamu tak tahu apa kalau kamu tak tahu kamu boleh tengok dekat discussion nanti so kamu fill in based on discussion saya letak jawapan ni dekat discussion okey untuk egg yolk sama juga when to draw off the acetate Solution added, apa yang form So, a larger amount ataupun Yang ni, tak perlu kamu Ikut yang ni lah So, kamu ikut kepada result yang kamu nampak So, larger ataupun smaller amount Sebab nak compare dengan Yang argumen tadi ni So, ini slash lah ni A larger amount ataupun a smaller amount Kalau kamu nampak smaller amount lah Based on observation okay. Bila kamu compare, mana lebih Darker ataupun mana lebih Lighter itu untuk result. 
Okay, and then untuk part A, kamu perlu buat equation. Okay, so yang pertama, bila kamu masukkan dalam bowling tube tu, KCLO3 plus dengan sugar. So, bila kamu dekatkan heat dengan bowling tube tu, benda pertama yang akan berlaku adalah decomposition of KCLO3. So, equation dia adalah uh, decomposition, so produce O2. Okay, so oxygen dekat sini. Dan oxygen itulah yang akan digunakan untuk combustion of sugar. So, sugar dengan oxygen dapat heat, dia akan combusted. So, produce water dan juga carbon dioxide. So, proven lah. Sini, kita ada oxygen daripada KCLO3. So, sugar kamu contain hydrogen dan juga carbon. Okay. Untuk part B, part B kamu buat uh, urea dan juga albumin kamu test dengan litmus paper dan juga kamu bau dia. Okay, so bau dia, bau tengik, bau panjen. So, itu adalah gas amonia. So, I meter that urea and albumin contain nitrogen. Satu lagi kamu letak Cu, SO4, SO4 tu. So, dia bertukar colour menjadi purple lah. Okay, and then part C. Yang pertama kamu kena buat untuk albumin. So, albumin bila kamu masukkan dengan sodium hydroxide, dia akan separatekan daripada albumin tu, ion sulfur to minus. So, ion sulfur to minus ni bila kamu letak lead acetate PbCH3COO minus tu. Okay. So, dia akan react dengan sulfur ion tadi ni to produce ini. Lead sulfide. Okay, PBS. So, inilah yang kamu nampak sebagai black precipitate tu. Okay, so black precipitate. Lagi banyak sulfur, lagi black dia punya ataupun lagi intense dia punya color of black precipitate lagi banyak lah and then kamu buat pula untuk egg yolk so egg yolk pun sama dia akan react dengan NOH so dia akan separate kan S2- ion lepas tu S2- ion akan react pula dengan lead acetate PBCH3COO- tu to produce PBS so sama juga inilah black precipitate ok Black precipitate dan kamu compare antara dua ini yang mana lebih intense ataupun kita panggil yang mana lebih gelap dia punya, darker dia punya black dia. Itulah sulfur yang paling banyak. Okay. Bagi conclusion, so daripada kamu punya observation dan juga discussion kamu, so kamu buatlah kesimpulan apa kandungan sugar. So sugar contain carbon dan juga hydrogen urea and albumin contain since kamu dapat NH3 gas tu so dia ada nitrogen lah dalam tu albumin and egg yolk contain sulfur they produce black precipitate and then exercise apa function KCLO3 macam kita buat equation tadi ni function dia adalah untuk provide oxygen gas for the sugar punya combustion ok and then kamu perlu compare sulfur content in albumin and egg yolk. So, mana lebih banyak? So, kamu letaklah based on kamu punya observation. Okay, so there are more sulfur in siapa yang lebih darker dia punya precipitate.